இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காமன் மெஷர்ஸ் ஆஃப் த வேல்யூ அதாவது பார்ட்டர் சிஸ்டம் கொடுத்தினா டிட்டர்மைன் த வேல்யூ ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் டு பி எக்ஸ்சேஞ்ச் டு அஸ் தே லாக் டு த காமன்லி அக்செப்டபுள் மெஷர்ஸ் டு த எவல்யூவேட் ஈச் அண்ட் எவ்வரி கமாடிட்டி இட் வாஸ் த டிஃபிகல்ட் த கம்பேர் த வேல்யூ ஆஃப் ஆர்டிகிள்ஸ் இன் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த அக்செப்டபுள் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது இது என்ன அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காம இது வந்து ஒரு பொது பொதுவான மதிப்பீடு இல்லாமல் இருக்குது செப்பரேட்டாக ஒரு பொருளுக்கு அதுக்கு நிர்ணயம் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் பர்டிகுலராக எல்லா பொருளையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கு எவ்வளவு மதிப்பீடு அது எவ்வளோ ஒரு வேல்யூ அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணாமல் இருக்கிறது இது ஒரு ப்ராப்ளம் பொதுவான மதிப்பீடு இல்லாமல் பார்ட்டர் ஷூட் குட் நாட் தட் டிட்டர்மைன் த வேல்யூ ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஜாஸ்தி லேக் லேக்டு காமன்லி அக்செப்டபுள் மெஷர்ஸ் ஆஃப் த எவால்யூட் ஈச் அண்ட் எவ்வரி கமாடிட்டி இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் த கம்பேர் த வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஆர்டிகிள்ஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த அக்செப்டபுள் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதுனுடைய இல்லை என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணுறது இன்னொரு பொருளோட கம்பேர் பண்ணி இது இதுவும் எது எப்படி இருக்குது இதோட விலை என்ன அதோட விலை என்ன நம்ம அதை வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குது அடுத்தது லேக் ஆஃப் டைரக்ட் கான்டாக்ட் பட்டுவிந்த ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமர் இட் வாஸ் நாட் த பாசிபிள் ஃபார் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் டு மீட் த ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன் மெனி கன்சிஸ்டன்ட் ஆஃப் எக் எக்ஸ்சேஞ்சிங் அந்த கமாடிட்டிஸ் ஃபார் கமாடிட்டிஸ் ஃபார் கமாடிட்டிஸ் திஸ் ஹேண்ட்ரட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பார்ட்டர் இன் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் சென்ஸ் அதாவது என்ன சொல்ல என்ன உற்பத்தியாளர் நூறுவருக்கும் நேரடி தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கிறது நேரடி தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கும் இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள் அது வாய்ப்பு இல்லை தான் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இது மாதிரி நேரடி தொடர்பு இல்லாமல் இருக்குது ஏன்னா ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனில் அதில் அப்படி இல்லை நேரடியாக போய் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ப்ராசஸ் ஆஃப் பார்ட்டர் இந்த ப்ராக்டிக்கல் சென்ஸ் அது ந அது வந்து என்னது அது எல்லாத்துக்கும் அவசியமாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு தடவைக்கும் நேரடியாக நம்ம போய் 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 நம்ம நேரடியாக வந்து யார் உற்பத்தி பண்ணுறாரா அவர்கிட்ட போய் வாங்குறதும் விற்கிறதுங்கிறது கிடையாது நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் ஆல்ரெடியாக ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனாக யாரோ ஒருத்தர் பண்ணியிருப்பார் அதை நம்ம வாங்கிட்டு இருப்போம் நம்ம கடையில் போய் வாங்கிட்டு இருப்போம் இது யார் தயார் பண்ணவங்க அவங்கள்ட்டே நம்ம போய் வாங்குகிறோம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அதுதான் அந்த பிரச்சனை அடுத்தது லேக் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஊபர் இருக்க வேணும் ஒன்று எக்ஸஸாக பொருள் நம்மகிட்ட இருந்தால் தான் மட்டும் தான் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்டிமெண்ட்ஸ் இந்த பார்ட்டர் சிஸ்டம் இஸ் த பையஸ்ட் அண்ட் த செல்லர்ஸ் டு நாட் ஹாவ் சர்ப்ளஸ் த நோ பார்ட்டர் வாஸ் பாசிபிள் யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட கண்டிப்பாக இன்னும் ரெண்டு பேர்ட்டையும் நம்ம பார்ட்டர் சிஸ்டம்னால் ரெண்டு பேர்ட்டையும் என்ன இருக்கணும் கம்பல்சரியாக சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக் இருக்கணும் ஒருத்தர்கிட்ட சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக் இல்லைனாலும் அங்கே என்ன பண்ண முடியாது பார்ட்டர் சிஸ்டம் பண்ண முடியாது இந்த பிரச்சனைக்காக தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இன்வென்ஷன் ஆஃப் மணி ஆல் த அப்ரோசிட் இந்த கன்ஸ்டைன்ஸ் த வார் த அட்ரஸ் பை த இன்வென்ஷன் ஆஃப் மணி ஆசிய மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பணம் தந்தால் கண்டிப்பாக என்னாச்சு இதுக்கு வேறு வழியே இல்லை இவ்வளோ பிரச்சனை ஏற்படுது இதுக்கு பணம் கண்டுபிடிச்சே ஆகும்னு சொல்லி தான் பணம் கண்டுபிடிச்சாங்க பிசைட்ஸ் தேர் ஆர் அதர் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்மூத் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் குட்ஸ் ஃப்ரம் த பிளேஸ் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது என்ன பண்ணாங்க பணத்தை கண்டுபிடிச்சி அந்த இடத்துக்கே போய் நம்ம பணத்தை கொடுத்துட்டு வாங்குற மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க த பிளேஸ் ஆஃப் கன்சம்ஷன் லைக் த பிளேஸ் டைம் ரிஸ்க் நாலேஜ் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் பலவிதமான கன்சன் அது சேவ் ஆகுது நம்ம போய் என்னது தேவையில்லாத அளவே நான் அந்த இட பிரச்சனை டைம் காலம் இடர்பாடு நாலேஜ் பிரான்ஸ் எல்லாமே ஸோ ஆன் தேர் ஆர் அட்ரஸ்ட் பை த வேரியஸ் மெக்கானிசம் இன் த டீடைல் இன் த சப்ஸ்குவெண்ட் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி சேப்ப சேப்டர் இது எல்லாமே நம்ம என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி மேலும் நம்ம ஒன்றை ஒன்று போகிறோம் வரிசையாக இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் என்னுடைய வணிக தடைகள் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் டீப்பாக நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஃபார் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் வாண்ட்ஸ் இந்த மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி கம்பல்சரியாக ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி பண்ணோன்னா நம்மளுடைய என்ன ஹியூமன் வாண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய அந்த மாதி
வேர்க ஹவுஸ் வேர்க ஹவுஸ் நிலக்கூடிய என்னது என்ன சார் பொருட்கள் எல்லாம் சேமித்து வைக்கக்கூடிய இடத்துல போய் அவங்க சேமித்து வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் சாரி கீழே உள்ளதை பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன் இட் இட் என்ட்ரஸ் ஏ சி ஏ வெரைட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் டு என்ஷியூர் தட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பட் வின் த டூ அண்ட் கம்ப்ளீட்டட் வித்வுட் எனி ஹிண்ட்ரன்ஸ் அக்கார்டிங்லி காமர்ஸ் மே பி டிஃபைண்ட் அஸ் ஏ த்ரூ த ஒரிஜினல் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபார் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பட் வின் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் வேர்ல்டு இட் கம்பேர்ஸ் டு ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ஹோல்சேல் ரீட்டைல் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் அண்டு என்டர்பிரினரியல் ஆஃப் சர்வீஸ் விச் த எய்ட் டு த அசிஸ்ட் த ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் வச்சு பேங்கிங் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வேர்க் ஹவுஸ் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் அட்வர்டைசிங் பல்வேறு விதமான தடைகளை போக்குறதுக்கு கம்பல்சரியாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் காமர்ஸை காமர்ஸில் பல விதமான தடைகளை போக்குறதுக்கு இந்த வியாபாரம் அப்படிங்கிறது முக்கிய பங்கு வகிக்குது இது மேலே எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பங்கு வகிக்கிறதுனால கம்பல்சரியாக வேர்க் ஹவுசிங் அதாவது நம்ம பாதுகாப்பு இடம் இருக்கணும் டிரான்ஸ்போர்ட் போக்குவரத்து இருக்கணும் அடுத்தது இன்சூரன்ஸு இன்சூரன்ஸ்னால் என்ன காப்பீட்டு வசதி இருக்கணும் ரெண்டாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னால் என்னது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் விளம்பரம் இது எல்லாமே கம்பல்சரியாக இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த காமர்ஸினுடைய வணிகத்தினுடைய பல்வேறு விதமான தடைகளை நம்ம அதை போக்கி ஒரு சிறுமைய சிறமையான ஒரு நேர்மையான ஒரு வியாபாரத்தை நம்ம பெருக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எலிமினேஷன் ஆஃப் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தொழில் த தென்னது தொழில் தடைகளும் அவற்றை நீக்கிறதுக்கு உண்டான வழிகள் தான் நம்ம என்னென்ன பா அப்படிங்கிறத வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வியாபாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய தடைகள் அந்த தடைகளை எல்லாம் எப்படி சரி பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாதிரி அந்த இன்ட்ரடக்ஷனை பார்த்துருங்க பிஸ்னஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் காமர்ஸ் இட் சர்வ்ஸ் த ரிமூவ் த செவரல் கிண்ட்ரன்ஸ் அண்ட் ஸ்லோ த மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் வைல் த ஃபேசிங் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குட்ஸ் த வேரியஸ் கிண்ட்ரன்ஸ் ரிமூவ்டு பை த பிஸ்னஸ் ஆர் அஸ் ஃபாலோஸ் பல்வேறு விதமான வியாபாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான தடைகளை எதன் மூலமாக சரி பண்ண முடியும் அது சரி பண்ணால் எப்படி வியாபாரம் பெருகும் அது எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் கிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸில் ஃபஸ்ட்டு கிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பர்சன் ஆல் சார் தடைன்னு சொல்லக்கூடியது தான் அந்த கிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பர்சன் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஆல் சார் தடை அப்படின்னு வரும் மேனுஃபேக்சரிங் டு நாட் நவ் த பிளேஸ் அண்ட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ் இட் இஸ் த ரெதர் தென் நவ் த டேஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ் த செயின் ஆஃப் மிடில் மேன் கன்சிஸ்டிங் த ஹோல்சேலர் அண்ட் ஏஜென்ட் ரீட்டைல் எஸ்டாப்ளிஷ் த பட்வீன் த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் கன்சியூமர்ஸ் நுகர்வோரும் உற்பத்தியாளரும் நேரடியாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்துக்கிறது பார்ட்டர்ஷிப்பில் நேரடியாக பார்த்துக்கிட்டா தான் முடியும் இதில் அப்படி பார்த்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறான் இந்த ட்ரேடு வியாபாரம் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா இப்போ கடைக்காரரு யாரோ ஒருத்தர் உற்பத்தி பண்ண பொருளை கொண்டாந்து வச்சு விற்பார் நமக்கு கன்சியூமர் ஆகி நாம் நமக்கு என்ன பொருள் தேவையோ அந்த பொருளை போய் வாங்குவோம் யார்கிட்ட வாங்குவோம் அந்த கடைக்கார்கிட்ட வாங்குவோம் அந்த கடைக்கார் செய்யக்கூடிய என்னது ட்ரேடு வியாபாரம் இந்த வியாபாரம் தான் யாரை ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா மீட் பண்ண வைக்கிது நுகர்வோரையும் ப்ரொடியூசர்ஸையும் உற்பத்தியாளரையும் அதை பயன்படுத்துபவரையும் கன்சியூமரையும் வி ஆர் ஆல் கன்சியூமர்ஸ் நாம் எல்லாமே என்னது கன்சியூமர்ஸ் நமக்கு தேவைப்பட்ட பொருளை இன்னும் முன்னே என்னது தேவைப்பட்ட பொருளை முன்னாடி போய் யார் விற்கிறாங்களோ அவங்கள்ட்ட வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கு ஒரு பாட்டர் சிஸ்டம் ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம போய் நேரடியாக அவங்கள மீட் பண்ண முடியாது அதனால் நாளடைவில் என்ன வச்சு வியாபாரம் ட்ரேடு அப்படிங்கிறது அந்த ப்ரொடியூசர்ஸையும் கன்சியூமர்ஸையும் அந்த கடைக்காரங்க மூலமாக கடைக்காரங்க பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ட்ரேடு வியாபாரம் அந்த வியாபாரம் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ என்ன கிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அப்படின்னா கம்பல்சரியாக எது இருந்தால் சரியாகும் ட்ரேடு வியாபாரம் இருந்தால் கண்டிப்பாக சரியாகும் அல்லது இது சரி பண்ணக்கூடியவங்க வேறு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேலர் ரீட்டைலர் ஏஜெண்ட்டு மிடில் மேன் இவங்க எல்லாமே இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணக்கூடியவங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் ப்ரொடக்ஷன் டேக் பிளேஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சென்டர்ஸ் அஸ் த கன்சியூமர்ஸ் ஆர் செப்ரேட் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி அண்ட் வேர்ல்டு ரயில் ஏர் சி லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் பீங் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ் இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல என்னது கிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ்னால் என்னது
அந்த என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல கன்சியூமருடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துல கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க என்னென்ன கன்சியூமருக்கு தேவை இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்போனா என்ன பண்ணணும் கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருக்குது டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்னா என்னது போக்குவரத்து போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது சரி கொஞ்சம் சரியாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்து கிண்டன்ஸ் ஆஃப் டைம் அடுத்தது காலத்தடை கன்சியூமர் வான்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வென் அவர் தி ஹேவ் மணி டைம் அண்டு வில்லிங்னஸ் ஆஃப் பை நம்முடைய ஆர்வமும் வில்லிங்னஸும் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணால் பணத்தை கொடுத்து டக்குன்னு அந்த பொருளை வாங்கிடுவோம் குட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் வித் ஆன்டிசிபேஷன் ஆஃப் சச் சச் டிமாண்ட்ஸ் தி ஆர் ஸ்டோர்டு இந்த வேர் ஹவுஸ் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ரீஜினல் சென்டர்ஸ் ஸோ தட் தே கேன் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அட் த ரைட் டைம் அண்ட் த கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸுக்கு எந்த நேரத்தில் தேவை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா திடீர்னு இப்போ இல்லாமல் கொஞ்சம் நாலு சென்று தேவை ஏற்படும் தேவை ஏற்படணும் அந்த தேவை ஏற்படும் போது அந்த உற்பத்தியாளர்கள் அந்த பொருளை கரெக்டான டயத்துக்கு அந்த கன்சியூமருக்கு கொடுக்கணும் அது வரைக்கும் அந்த உற்பத்தி பண்ண பொருளை என்ன பண்ணி வச்சுருக்கணும் அவங்க சேமித்து வச்சுருக்கணும் அந்த சேமித்து வைக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் வேர் ஹவுஸ் அப்போ இந்த பிரச்சனை என்ன செய்யலாம் கந்த என்னது சால்வ் பண்ணணும்னா இன்னும் என்ன வேணும் வேர் ஹவுஸ் வேர் ஹவுஸ்னு என்னது சேமிக்க வைக்கக்கூடிய இடம் அது வேணும் அந்த வேர் ஹவுஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கிண்டன் ஷாப் டைம் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் சரி பண்ணிட முடியும் அடுத்தது கிண்டன் ஷாப் ரிஸ்க் அண்டு ரிட்ராக்ஷன் இன் குவாலிட்டி அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இடர்பாடுகள் என்னென்னது இடர் மற்றும் பொருளை தடவும் அதனுடைய கெடாமல் பாதுகாத்துக்கணும் வச்சுருக்க பொருளை என்ன பண்ணிருக்கணும் கெட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த கன்சியூமர் வாங்குவாங்களா வாங்க மாட்டாங்க அதனால் என்ன பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக பத்திரமாக பாதுகாப்பாக அது வந்து கெடாமல் நம்ம அதை வச்சுக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் பாருங்கள் ப்ராப்பர் பேக்கேஜிங் அண்டு மாடர்ன் ஏர் கண்டிஷன் ஸ்டோர்ஸ் ஹவுசஸ் என்ஷூர் தட் தேர் இஸ் நோ டிட்ராக்ஷன் இன் குவாலிட்டி அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் குட்ஸ் அண்டு ப்ரொடக்டட் எகேன்ஸ்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் அண்டு கோஆப்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸெட்ரா அதாவது நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் சேஃபாக பத்திரமாக வச்சுக்கணும் இப்போ உருகக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய உதாரணம் எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீன் பால் இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணோம் ஏர் கண்டிஷனில் இருக்கணும் ஏர் கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா தான் அது கெட்டு போகாமல் அழுகி போகாமல் இருக்கும் இல்லைன்னா பால் என்ன ஆகிடும் கெட்டு போயிடும் மீனாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கெட்டு போயிடும் இப்போ இதுக்கு கம்பல்சரி என்ன இருக்கணும் ப்ராப்பர் பேக்கேஜிங் அண்டு ஏர் கண்டிஷன்ஸோடு இருந்துச்சுன்னா தான் அது ஒழுங்காக இருக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் கெட்டு போயிடும் கிண்டர் ஷாப் ரீஸ்கார் லாஸ் அது என்னது நட்ட இடர்பாட்டை தடை சில நேரங்களில் தவிர்க்க முடியாத காரணங்கள்னால கம்பல்சரியாக லாஸ் ஏற்படுத்து கொண்டு ஃபயர் ஃபயர் நடந்து தீப்பிடிச்சிக்கிறது தெப்டு திருட்டு ஃப்ளோட்ஸ் வெள்ளம் அண்ட் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் மே பிரிங் டு ஹியூஜ் லாஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஆக்சிடெண்ட்டு ஏதாவது என்னை கொண்டு போகிற வழியில் திடீர்னு ஆக்சிடெண்ட் ஆகலாம் ஒரு இடர்பாடு இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் சர்வ்ஸ் டு த கவர் த ரிஸ்க் ஆஃப் சச் த லாஸஸ் நம்ம நம்ம இன்சூரன்ஸில் கிளை என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்சூரன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் ஃபுல்லாகவே நம்முடைய பிஸ்னஸ் ஃபுல்லாகவே இன்சூரன்ஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா திடீர்னு ஃபயர் ஆகிடுச்சி தெப்ட் ஆகிடுச்சி ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சி வெள்ளத்தில் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த பணத்தை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதுக்கு என்ன சரி என்ன இருந்தால் சரியாகும் இன்சூரன்ஸ் அடுத்து ஹிண்டன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அறிவுசார் தடை இந்த அறிவுசார் தடைனா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பார்ப்போம் அட்வர்டைசிங் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஹெல்ப் இந்த அனவுன்சிங் த அரைவல் ஆஃப் நியூ ப்ரொடக் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தி ஆர் யூசஸ் ஆஃப் த பீப்புள் இப்போ இந்த ஹிண்டன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு நியூ ப்ராடக்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டு எப்படி அதை வந்து என்ன பண்ணுறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது என்னங்கிறத பற்றிலாம் ஆல்ரெடி நம்ம டிவியில் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிப்பாங்க இந்த ப எப்படி பொருள் எடுக்கிறது அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க டெமோ பண்ணி காமிப்பாங்க அதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு போய் அந்த பொருளை ஈஸியாக நம்ம வாங்கிடலாம் அல்லது ட்ரேடர்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த விற்பனையாளர் வழி அவர் என்ன பண்ணலாம் நமக்கு த சரியான திறந்த விளக்கம் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு டிவி வாங்க போகிறோம் ஏற்கனவே உள்ள டிவிக்கும் புதுசாக வாங்க போகிற டிவிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அவர் சொல்கிறத வச்சு தான் நம்ம அதை வாங்குவோம் அவர் சரியாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலனாலோ இல்லை நம்ம சரியாக டிவியில்
அடுத்து ஃபண்ட பரிமாற்றத்தினுடைய அதனால் ப்ராப்ளங்கள் என்னென்ன மணி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டு எனேபிள் த பையிங் அண்ட் செல்லிங் இசி எனி ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் த ரைட் அண்ட் ரைட் ப்ரைஸ் சரியான விலையில் சரியான விலை கொடுத்து நம்ம அதை வாங்கணும் அதுக்கு வந்து என்னது இந்த பிரச்சனை எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு என்னது மணி பணங்கிறது தான் என்னுடைய பிரச்சனையாக இருக்குது சரியான விலையில் கொடுத்து என்ன ஒன்றும் நம்ம அந்த பொருளை வாங்கணும் தகுதி சேவையை வாங்கும்போது எந்த அளவுக்கு சே சிறப்பாக இருக்குது அந்த சேவை சேவை என்னது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அது சேவை நல்லா இருக்குமா இதை வாங்கலாமா இப்போ டிவி வாங்குகிறோம் இது இத்தனை வருஷம் நல்லா ஒர்க் பண்ணுமா இல்லை செல்போன் வாங்குகிறோம் இத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணுமா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொண்டாடணும் கொடுத்து பணம் கொடுத்து வாங்கக்கூடிய பொருள் அந்த அந்த ப்ராடக்ட்டு அதனுடைய சர்வீஸு சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு இது சரி பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி மணின்னா என்ன பணம் அடுத்து கிண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் நான்ஸ் நிதி நிதி தடை என்னென்ன பாருங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ் மே நாட் ஹேவ் த ரெக்கார்டு ஃபண்ட்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் தியர் நீட் பேங்க்ஸ் அண்ட்ஸ் அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைடட் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் இன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் டு எனேபிள் த ஃபங்க்ஷனிங் த பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்மூத்லி அதாவது வாங்குறவர்ட்டையும் விற்பனை விற்கிற என்னது ப்ரொடியூசர்ட்டையும் ட்ரேடர்ஸ் விற்பனையாளர்கிட்டையும் எந்த நேரமும் கட்டுக்கட்டாக பணம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை திடீர்னு பண ப்ராப்ளம் ஏற்படலாம் உற்பத்தி பண்ண முடியாமல் போகலாம் அல்லது அந்த பொருளை வாங்கி விற்க முடியாமல் போகலாம் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஏற்படும் போது அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபினான்ஸ் நிதி தேவை நிதினா பணம் அந்த பணத்தை என்ன பண்ணலாம் அவங்க பேங்க் மூலமாக லோன் போட்டு வாங்கலாம் இல்லை வேறு ஏதோ ஒன்று மூலமாக அந்த பணத்தை ரெடி பண்ணி அவங்க தங்களுடைய பிஸ்னஸை ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணலாம் அதுக்கு அதை சரி பண்ணால் என்ன தேவை கண்டிப்பாக பேங்கு பண பரிமாற்றம் சரி பண்ணால் என்ன ஒன்று பேங்கு அல்லது ஃபினான்ஸ் இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு கிண்டர்ஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் இந்த எக்ஸாக்ட் ப்ராடக்ட்டு பொருட்களை துல்லியமாக தயாரித்தல தட ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இந்த த டெவலப்பிங் தி எக்ஸாக்ட் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீசஸ் ஒரு நிமிஷம் சர்வீசஸ் விச் கேன் சாட்டிஸ்ஃபை த ஸ்பெசிஃபிக் வான்ட்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ் த இம்ப்ரூவ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஃப் த பீப்புள் மக்களுடைய தேவை என்ன மக்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் மேலே அதிகமாக லைக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பொருளை நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்டை உற்பத்தி பண்ணோம்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதிகமான நம்முடைய லாபம் கிடைக்கும் மக்களுக்கும் அதனுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவங்களுடைய தே தேவையையும் அவங்களுடைய தே என்னது திருப்தியை என்னது அந்த அவங்களுடைய ஆர்வத்தையும் நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த என்னென்ன ப்ராடக்ட் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது இதுக்கு பார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு சொல்லலாம் அந்த ஆச்சி மசாலா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அந்த ஆச்சி மசாலாவுடைய ஓனர் என்ன பண்ணுவாராம் தன்னுடைய மக்களுடைய தேவை என்னென்ன அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக குப்பை தொட்டி எங்கெங்கே எல்லாங்கிற அதிகமான வீடு இருக்கோ அங்கே உள்ள குப்பை தொட்டியை போய் செக் பண்ணி கலர் வரோம் கலர் பண்ணும்போது அங்கே எப்படி எப்படியான மக்கள் வாங்குகிறாங்க ஏன்னா நம்ம குப்பத்தை பயன்படுத்திட்டு எங்கே கொண்டு போடுவோம் குப்பை தொட்டில் தான் போடும் அந்த குப்பை தொட்டியில் கிண்டி கிளறி பார்க்கும்போது மக்களுக்கு என்னென்ன மான பொருட்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் என்ன பண்ணாராங்க நான் அது அது எங்கே கிண்டி கிளறி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஆட்சி மசாலாவோ பல்வேறு விதமான மசாலா பொடிகள் எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி தற்போது சமீபத்தில் வந்து ஒரு பேட்டியில் நான் பார்த்தேன் பிகைன் நோட்ஸ் பேட்டியில் போட்டிருந்தார் பார்த்தேன் ஆட்சி மசாலா எப்படி தயார் பண்ண அப்படிங்கிறது ஆரம்ப காலத்து ஸ்டேஜில் அவ்வளோ பெரிய ஆளே குப்பை தொட்டியில் இறங்கி கீழே என்ன பண்ணியிருக்காரு சர்ச் பண்ணி என்னென்ன மக்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் இன்றைக்கி நாளடைவில் உலகம் முழுசும் ஃபேமஸாக இருக்கார் ஆட்சி மசாலா அடுத்தது கிண்டர்ஸ் ஆஃப் போத் செலெக்ஷன் அண்டு டெலிவரி ஆஃப் டோர் ஸ்டெப் நேரடியாக கொண்டு போய் டோர் ஸ்டெப் வீட்டை டெல்லியாக கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறது டெலிவரி பண்ணுறது பொருட்களை உற்பத்தி செஞ்சு அவங்களுடைய இடத்துக்கு நடியாக கொண்டு போய் கொடுக்குறது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணுங்கிறது அவசியம் இல்லை இ காமர்ஸ் எனேபிள்ஸ் த கன்சியூமர் டு செலக்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த வெப்சைட் ப்ளேஸ் ஆன்லைன் ஆர்டர் இந்த மேக் ப்ளேஸ் ஆஃப்டர் த ரிசீவிங் ப்ராடக்ட் இந்த டோர் ஸ்டெப் இது டோர் ஸ்டெப் வீட்டு கதவை தட்டி அமேசானில் ஃப்ளிப்கார்ட்டு இன்னும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா நிறைய இருக்குது நிறைய அவங்களாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கரெக்ட் அட்ரஸ் வந்து டோர் டெலிவரி பண்ணுறாங்க இது என்னது ஆன்லைனில் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இ ஆனது கேஷ்லெஸ்
நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டே கரெக்டாக புக்காக வச்சு லைன் பை லைனாக பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் ஈஸியாக எழுத முடியும் நான் எதெல்லாம் சொல்லியிருக்கணும் அது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸான கொஸ்டினில் வரும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் தான் நம்ம எதாவது விட்டுருந்தோம்னா அதை கூகுள் மீட் கிளாஸில் சரி பண்ணிக்குவோம் ஓகேவா தேங்க்யூ